the sum of prime numbers less than 8 is equals to 17. This is what we have to say. The sum of prime numbers is less than 8. What is the sum? That is 17. Sum means addition. Like the first 8 prime numbers. Prime numbers we have to say. 2. This was the first prime number. 3. 5. 7. Then 11. 1, 2, 3, 4, less than 8. Less than 8 by 11. 11 to 8 separate. If we add all of them, then it will be 17. Okay? The sum of prime numbers less than 8 is 17. Now find the sum of prime numbers that are less than 21. So less than 8 is 17. Now after 8, we will prime numbers. Uh, what did you uh, 7 ke baad 11, then 13, then 15, the prime number is 17, then 19, less than 21. So we cannot include 21, but 21 itself is not a prime number. So, what did you add to the answer? 17 plus 11 plus 15 plus 21. That is 77. Okay, yeah. So the sum of prime numbers less than 21 is 77. Now the second part, we have a little bit of understanding. He said that the sum of prime numbers less than x is 58. The sum of prime numbers less than x. Now we don't know that x value. But he said that the sum of prime numbers less than this one is 58. Total sum of 58. We need to find out the value of x. Achha. Ab, hum logo ne less than 21 jo uh, prime number hai. Uska 77 aar hai. Main ek prime number zara beech mein se kaart de dung. Kyunki mene 58 se kam, uh, like 58 tak pounch hai. So, agar mein ek 19 yaan kaart de dung. In saara ko add kar dung. I just ignored one. I have cut it because 77 is coming, which is like bigger than 58. I need 58. So if I add the root of 17 plus 11 plus 13 plus 17, it will give me 58. These are all the things. What is it giving me? 58. Okay? So what will my answer be here? The x is Find an integer value of x. The sum of prime numbers less than may I 18 lexa. The sum of prime numbers less than 18 is 58. Kal ham isko number count kar rahe like we counted that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, which, is, which was wrong. The sum of prime numbers less than 18 is 58. Okay? Isko proof kar ke dekhaate dekho. First prime number 2 tha, fit 3, fit 5. 7, 11, 13, 15, and then 7. You will add all of it and you will get 58 straight. Okay? Now, this 58 is this thing. Just like the sum of prime numbers. So, what do you do? The sum of prime numbers less than the number 18. 18 is come, jitne bhi prime numbers. Honge, उनको मैंने ऐड करने तो मेरे पास 58 आंसर आ गया ठीक है जी इवन आई कैन राइट 19 एज वेल द सम ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 19 19 तो इंक्लूडेड नहीं होगा तो 19 विल बी द करेक्ट आंसर कोई मसला नहीं है ठीक है बट आई कैन नॉट राइट द सम ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 वो गलत हो जाएगा बिकॉज़ अगर लेस देन 20 कहूंगा तो 19 विल बी इंक्लूडेड हो जाएगा इस सीरीज में जो हमारा पर ये 58 को जस्टिफाई नहीं कर Okay, so the answer can be 18 or 9. You can write any answer. 18 or 9. Okay, do you understand? If there is no issue, please tell me. I will explain it again. Sir, can you repeat it? Sir, part B is a little confusing. Can you tell us about it? Part B? Yes, sir. Part B, the explanation is that A is the same. Look, here is the statement. 
the sum of prime numbers less than 8. The sum of prime numbers less than 8 is 17. Okay, fine. Observe here, uh, uh, is, if we, uh, is sentence or not. The sum of prime numbers less than x. Now, x is unknown. That is 58. So, here the sum of prime numbers less than 8 is 17. So, many less than 8 is up to that 2. Less than 8 phone points a prime number. 2 is a prime number, 3 is a prime number, 5 is a prime number, and 7 is a prime number. I have to choose the prime numbers which are less than 8. Not equal to 8 or greater than 8. Okay? So, I have only 4 prime numbers. 1, 2, 3, 4. If I add them, I'll get 17. Fine. Now, I need to choose that prime number. Kim Saron ko me add kru ki mera sum kya hai? 58. So, mera choose kya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, and 15 ko prime number hai. 3, 5, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13. Yeah, that is okay. Okay. Yes, are prime numbers when I look at 2, 3, 5, 7, 11, 13, and 7. Okay. I wrote all of the prime numbers. Jabinko add kia mene. So I got the sum 58. So the equation satisfy okay. But I need to write down the value of x. So x sub me sub se maximum mere pas prime number kon se 17. So I need to write that the sum of prime number less than. A certain number that number is 18 less than 18 18 se niche niche jitne prime numbers hoonge, unka sum kya hoga? 58 or even i can write the sum of prime numbers less than 19 Un saaron ko jo, uh, sum hoga, wo kya hoga? 58 we cannot choose 19 because it is less than less than the number chota ho 19 so not equals to 19 we are going to the next one. Actually, ye ab sare that I am giving you one minute and then I will ask you the question. Find the value of S which makes this whole expression a prime number. We have to choose any value of S. If we put S in this equation, this expression, then it will be a prime number. Yes. 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 Option here. Brother Sochin Pradam is the main strong of very Sir, zero dollars up there. G will go to us. zero. Zero, yeah. Zero is done. Exactly. Get two R. Yes. They can eight times S kernel plus. Now I need to choose that value of S. Just say a puri expression kya ho jay? Prime number bunch. So uh, maximum ye hote ke hum lo once se start karte hai. One, two, three. But us me addition a jati. Dekho na eight se multiply ho rahe S. So, if multiply it, it means that the factor will be made of 8. So, the prime number will exist. So, I have to nullify this operation. I have to finish this operation. So, I need to choose the value of S as 0. So, S0 is choose. I have this expression. 8, 0 is 0 plus 2. Okay? Now, 2 is a prime number. So, I'm going to build the full 100% justified account. So, the answer will be S equals to me. Excellent. Okay. Next time, you have to raise your hand. Okay. So, 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 you have to raise your hand. Prime number. If we have to raise your hand, if we have to raise your hand, if we have to raise your hand, if we have to raise your hand. Okay. So, the value of S is. Now there are like Frank and Jamal. Frank is saying all prime numbers are odd. Uh, 
फ्रैंक ठीक बोल रहे हैं या गिव अ रीजन व्हाई ही चाइल्ड इज रॉन्ग ओके फ्रैंक की पहले बात करते हैं ही सेड दैट ऑल प्राइम नंबर्स आर और जिसको आंसर आता है रेज और हैंड फ्रैंक इज सेइंग ऑल प्राइम नंबर्स आर और और फ्रैंक गलत एक तो पहली ये कंडीशन आ गई एंड इट इज ठीक है समझ आ गई सो फ्रैंक इज हंड्रेड परसेंट रॉन्ग बिकॉज टू बी प्राइम नंबर है और टू इवन भी है और फ्रैंक क्या कह रहे ऑल प्राइम नंबर रॉन्ग बिकॉज वी है ठीक है जी Now the next is uh, Gemma. What Gemma is saying? One is a prime number. The just for uh, answer, Ata, raise your hand. Then you can call the name. The Vida and the the Vida. One is not a prime number. Q. You have to give the reason. Tell me the prime number. The uh, definition of it. The prime number is one. So one is not a prime number. We know that one and zero is not a prime. But why it is not a prime? Um, sir, because it cannot be divided by any other number except one. Yes. देखिए कल हमने prime number की क्या definition पढ़ी थी? Prime number की definition ये पढ़ी थी कि इनके दो factors होते हैं हर सूरत एक factor होता है one और दूसरा factor होता है वो itself number. ठीक है? ये दो different होने चाहिए. अब वन का क्या प्रॉब्लम वन का फैक्टर बनता है वन ओके वो इस वाली चीज को तो सेटिस्फाई कर रहे हैं लेकिन जब वो इट्सेल्फ वाली कैटेगरी में आता है तो डिफरेंट नंबर नहीं अचीव कर सकता इट्सेल्फ में भी वो डेफिनेटली वन इट्सेल्फ में भी वन ही है बट दो फैक्टर्स होने चाहिए दैट मस्ट बी डिफरेंट ठीक है दैट मस्ट बी सॉरी दैट मस्ट बी डिफरेंट वन का प्रॉब्लम ये कि इसका फिर एक ही फैक्टर लिखा जाएगा दैट इज अन तो वो डिफरेंट फैक्टर नहीं बना लाइक थर्टीन हमारे पास प्राइम नंबर था थर्टीन के दो फैक्टर्स हैं एक है वन और एक थर्टीन एक्सेल्फ ना वो था डिफरेंट वन में प्रॉब्लम ये है कि दो फैक्टर्स अगर हम बनाए भी तो वन एंड वन है तो वन तो फिर आखिर में जाके सेम ही लिखा जाएगा सो दो फैक्टर्स भी नहीं बन रहे और डिफरेंट भी नहीं बन रहे तो ये यहां पे रीजन लिखेंगे दैट वन डिफरेंट फैक्टर्स ठीक है जी वन डजेंट हैव टू डिफरेंट फैक्टर्स ये हम लोग की जर्नल एक्सप्लेनेशन ठीक है जी एक वो वो दोनों चाहिए और एक बस डिफरेंट का वर्ड इट्स लाइक जी आई होप सारों को समझ आ गया होगा किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी पार्ट से किसी भी चीज से तो मुझे बताएं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 100 परसेंट क्लियर करेंगे तो हमारे फाइन में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ओके वी आर शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट सब टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड इंटीजर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्यों कह रहे हैं बिकॉज़ आप वेक्टर्स ले लें आप सेट्स ले लें अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले लें जब हम लोग क्या उसे कहते हैं ग्राफ सॉल्व करेंगे क्यूबिक के एक्सपोनेंशियल एंड ऑल दैट उनके सॉल्यूशंस में इंटीजर्स की बड़ी ही वैल्यू अगर इंटीजर्स का हमें पता नहीं होता तो वी विल बी कंफ्यूज और ये बहुत आसान चीज है लेकिन हमेशा हमें थोड़ी थोड़ी मुश्किल लगती है क्या होता है जी इंटीजर्स आर बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स याद रखिएगा ये डेसिमल्स दूसरी क्या चीज है फ्रैक्शन ये 
ये दो चीजें नीचे का पार्ट नहीं है लाइक इफ आई राइट सी पॉइंट टू वन दिस नंबर इज नॉट एन इंटीजर ओके दिस इज नॉट एन इंटीजर राइट एंड इफ आई राइट थ्री ओवर फाइव अगेन इट इज नॉट एन इंटीजर ठीक है सो डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटीजर इंटीजर्स क्या होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स होल नंबर्स हमने कट पढ़े थे जीरो वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन जीरो इज आल्सो द पार्ट ऑफ इंटीजर और हम नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री नेगेटिव वन हंड्रेड एंड सिक्सटी वन थाउजेंड एंड सिक्सटी फोर एंड सो ऑन द कंडीशन इज द नंबर मस्ट बी अ होल नंबर ओके नॉट डेसिमल नॉट फ्रैक्शन सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर क्वेश्चन ये जनरल सी टर्मिनोलॉजी इतना पास मस्ता नहीं अच्छा द थिंग इज स्टॉप नहीं ओके अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो काफी ज्यादा बेसिक सी मैं पास इशू हूं मैं ये भी तब भी कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे बता दो मैं ओके अब इंटीजर्स को मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया दो टाइप में एक है इवन नंबर और एक है ऑड नंबर ये मैं स्पेसिफिकली इंटीजर्स को भी किया है बिकॉज़ आई नीड टू अ टेक द वैल्यू जीरो इवन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं लेकिन हमें नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है पॉजिटिव कोई इंटीजर्स को चेक करें इवन नंबर में जीरो इज द पार्ट माइंड दिस थिंग जीरो इज द पार्ट ऑफ द इवन अक्सर हम इसे इग्नोर कर देते हैं और इवन नंबर कौन से होते हैं दैट आर डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 2 ठीक है इवन नंबर्स आर दोस नंबर्स दैट आर फुली फुली डिविजिबल बाय 2 कोई रिमाइंडर ना तो कोई भी नंबर जो टू से डिवाइड हो रहा होगा फुली डिवाइड हो रहा होगा दैट विल बी इवन सो इवन नंबर का क्या हमारे पास होता है कि जीरो टू फोर सिक्स एंड एट जिस नंबर के लास्ट में ये नंबर आ जाएंगे तो वो इवन नंबर है ठीक है लाइक मेरे पास है फोर हंड्रेड इवन नंबर है फोर हंड्रेड एंड टू इवन नंबर है फोर हंड्रेड एंड फोर इवन नंबर है वन थाउजेंड सिक्सटी सिक्स इवन नंबर है वन जीरो 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 एट दिस इज इवन नंबर बिकॉज ये सारे नंबर दे आर डिविजिबल बाय टू ठीक है अच्छा आप जो नंबर्स इवन नंबर्स नहीं होते वो सारे ऑड नंबर्स होते हैं और ऑड नंबर्स आर लाइक वन थ्री फाइव सेवन नाइन सो जो थोड़ा जरा मैथ्स में डीपली जाते हैं उनको ऑड नंबर से बड़ी ही ज्यादा नफरत होती है लाइक ऑड नंबर क्योंकि डिवाइड नहीं होते जैसे प्राइम नंबर्स आर लाइक वेरी बैड मुझे सब बहुत बुरे लगते हैं प्राइम नंबर डिवाइड नहीं होते जब आप मैक्सिमम जब डिटेल कैलकुलेशन में चले जाते हैं या अगर आपके पास प्राइम नंबर आ जाए आखिर में आंसर में और डिवाइड हो रहा किसी से आपको फौरन जहन जाता है यार मैंने कुछ ही सेबक कर दिया ठीक है सो ऑड नंबर आर दो नंबर विच आर लाइक नॉट डिविजिबल बाई टू सो द ग्रुप इज लाइक वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड सो ऑन ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यू चलते इवन नंबर भी इन्फिनिटी तक कंटिन्यू चलते ठीक है जी ये दो हमारे पास फर्दर टाइप्स थे आप क्वेश्चन पे आते हैं state whether the following will be odd or even okay humne batana ki sare operation ke baad jo numbers aayenge wo odd hoga ya even the first part is the sum sum mean addition of two odd numbers kisi bhi do odd number ka sum even number hota hai ya odd number hota hai raise your hand jinko pata hai aur bahut soch rahe The sum of any even. Number. I thought you were breaking the rules. You have to call the exact number and ask them to repeat that number. Okay, that is Arfa said that is even. Okay, let us check. कोई भी दो odd numbers पकड़ लें आप. I can take one and three. इनका sum करता हूँ तो क्या answer आ रहा है? Four. Four is an even number. Okay, अभी भी मैं satisfied हूँ. मैं एक और odd number आप पकड़ लेता हूँ. Eleven and thirteen. So one plus three is four, and this is twenty-four. Twenty-four is even. So the sum of two odd numbers they are even. Okay, Ji. Now the next question is uh, for Tasbia. Tasbia, how are you doing, Ji? Ji, sir. Okay. Part B is there. Please, please tell me what the answer is. The sum of two even numbers. The odd or the even. दोनों इवन नंबर्स को ऐड करना 
yes. कोई भी दो इवन नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो जो आंसर आएगा वो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा इवन ही होगा सर क्योंकि अगर हम फोर और टू को ऐड करें तो सिक्स आएगा तो वो भी इवन ही होगा यस वेरी गुड सो ये भी यहां रूल बना द सम ऑफ टू इवन नंबर्स जो मर्जी आंसर हमेशा इवन नंबर ही आएगा लाइक 100 प्लस 102 मतलब बड़ा नंबर लिखा सो द आंसर विल बी 200 व्हिच इज इवन ओके जी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जारा जारा मेरी आवाज आ रही है यस ओके जारा पार्ट सी जरा पढ़े द सम ऑफ एन ऑड एंड एन इवन नंबर अगर कोई ऑड है ऑड नंबर ऑड नंबर ओके कोई एग्जांपल देंगे आप मुझे सर 3 प्लस 4 7 है 3 प्लस 4 7 यस सो द सम ऑफ एन ऑड एंड एन इवन नंबर इज odd number very good okay so okay, the square of an odd number square kehte hain uh, times usi number like 2 ka agar main ye 2 hai to agar main 2 times 2 kar do usi number ko dobara multiply kar do that is called a square isko is tarah likhte hain theek hai so 2 times 2 is 4 so 3 hai to 3 ko bhi 3 se multiply kar do that is called a square ji samay okay ji uh rayan you are left रेयान थोड़ा सा मुझे बताना द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर ये इवन होगा या ऑड होगा तो जरा कोशिश करो आवाज आ रही है भाई क्लियर Okay, the square of an odd number. G, uh, Rida, what do you think? Mm, sir, odd. Okay, let us check. We have one number. Tell me, check. We three plus square cut. So nine nine. Five plus square cut. What will happen? Twenty five. Eleven plus square cut. That is one. Yes. So it is hundred percent. Like the square of an odd number is an odd number. फाइंड द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर ये तो इजी होगा क्या होना चाहिए इवन द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन ओके एन ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन इवन नंबर जी ये कौन बताना चाहेगा ओपन क्वेश्चन द ऑड नंबर मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर जी ये था जो देख रहे हैं हम से इवन आपको Now further numbers, further numbers में square numbers आते हैं या cube numbers आते हैं। अच्छा अब square numbers क्या होते हैं? पहली बात है या मैं पहले बताऊँ। अभी मैंने आपको थोड़ा सा idea दिया था। Square numbers वो होते हैं जिनका अगर square root लिया जाए, तो एक ही operation होता है calculator में। Square root लिया जाए तो answer whole number में आए। तो इस तरह मैंने मुश्किल बात कर दी, मैं इधर आसान कर देता हूँ। देखिए मैंने one से start किया था One is a square number. Okay. Next square number, who is going to be? Definitely. If you have two times two, two times two is four. Now four is a square number. Okay. This is a square number. Next number, who is going to be? Three. Nine is a square. Okay. Next, I got four into four, which is sixteen. Next, five into five, which is twenty-five. ये सारे स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं ठीक है अब आपने एक बात याद रखनी कि 1 से 20 तक जितने स्क्वायर नंबर्स हैं लाइक ये 1 का स्क्वायर 1 है मतलब टोटल 20 स्क्वायर नंबर्स दिस इज 1 2 3 4 5 20 तक आप उनको याद होने चाहिए ठीक है आगे ये ऐसी जगह यूज होते हैं जहां एनालिसिस हमने खुद जनरेट करनी होती है स्क्वायर नंबर है कि नहीं है पैटर्न्स में यूज होने शुरू होते हैं नंबर सीक्वेंस में 
तो ये बहुत जरूरी है कि वन से लेकर ट्वेंटी तक का स्क्वायर नंबर्स आपको आने चाहिए कल मैं पूछूंगा एक जनरल नंबर से ठीक है जी सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन दिस इज दिल लाइक फर्स्ट ट्वेंटी ठीक है ना क्यूब नंबर क्यूब नंबर में ऑपरेशन यहाँ देखो दो दफा में मल्टीप्लाई करा रहा था क्यूब नंबर में मैं थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा सेम नंबर वन इंटू वन इंटू वन दैट इज अन दैट इज अब नंबर सो अगर आप गौर करें वन एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है टू को देखते हैं टू इंटू टू इंटू टू दैट इज एट एट इज अब नंबर ओके देन ट्वेंटी सेवन देन सिक्सटी फोर एंड सो ऑन वन ट्वेंटी फाइव ये आप लोगों ने क्यूब नंबर जी फर्स्ट टेन क्यूब नंबर आप लोगों को लाजमी याद होने चाहिए ठीक है कल आई लास्ट जी आपके पास स्क्वायर नंबर है एंड क्यूब नंबर ओके किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ ले नहीं है तो चलते हैं हम आगे लाइक सम ऑफ़ द द क्वेश्चंस फर्स्ट फोर नंबर्स आफ्टर जी रायान साहब थोड़ी क्लियर हुई है आवाज आपकी अपनी माइक का प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है कुछ जी सर जागे पे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप आंसर दे देना मुझे जल्दी से, द नेक्स्ट फोर और नंबर्स आफ्टर वन जीरो सेवन सर वन हंड्रेड नाइन फोर चाहिए वन हंड्रेड इलेवन वेरी गुड वेरी गुड वन हंड्रेड थर्टीन यस वन हंड्रेड फिफ्टीन वन हंड्रेड नेक्स्ट सेवन ओके जी ना फोर कंजेक्टिव इवन नंबर्स बिटवीन 2008 एंड 2030 जी एल फॉर कंजेक्टिव का क्या मतलब होता है यहां पे डिफरेंस ऑफ वर्ड है व्हाट डज दिस मीन कंजेक्टिव कंजेक्टिव मीन जी वो मैं सर ये आर कंटीन्यूअस लगातार जी So we need a lagatar even numbers between two zero zero eight and twenty fifth. Read the time. Twenty ten. Ah, twenty eleven, twenty twelve. Sorry, twenty twelve, twenty fourteen, twenty sixteen. Yeah, that's it. Twenty eighteen. Bus, bus, bus. Four each. I need to take. Okay. Okay. Now the next question is uh, from Zara. Zara, first five square numbers. Tell me, sir. Uh, four. 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 जी दस लिया द सेवेंथ और द पॉजिटिव नंबर सर ये मुझे नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा सर ट्राई करो सेवेंथ और पॉजिटिव नंबर मुझे ना आसान तो है सबसे सवाल ही नहीं सुन रहा है सवाल का मतलब है कि सातवां पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर कहाँ है लाइक द फर्स्ट ऑफ पॉजिटिव और नंबर इस वन Second positive odd number is three, five, अच्छा, seven, अच्छा, अच्छा. eight. Yeah, seventh बताना है seventh point seventh position पे कौन सा? एक मिनट में बात करते हैं. तो तो हो सकते हैं? ओके एक मिनट नेक्स्ट कौन आएगा? कर रहे हैं। दिस इज़ द द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 
fourth, fifth, sixth, and seventh. So वो thirteen answer होना चाहिए. ठीक है समझ आया? First year? जी सर. List बना लिए फिर ना उसमें पे देख लिए फिर वो कौन से? Odd number तुमने पढ़ लिए positive odd number हमारे पता है कि one से start होंगे तो one three five seven nine seventh का है twentieth का है जो मर्जी के लिस्ट बना लो वहां से फिर पिक कर ठीक है जी ओके नाउ राइट डाउन अ स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन 10 जी रदा एनी स्क्वायर नंबर ग्रेटर देन 10 जल्दी से बताएं वेरी सिंपल अह अरफा बता दो जल्दी से स्क्वायर नंबर किस तरह पता चलेगा क्यूब नंबर कौन सा है एक तो बात है हमें याद होनी चाहिए दूसरा वी कैन इवन यूज कैलकुलेटर कैसे पता चलेगा हम सो हम जो आपने क्यूब नंबर्स बताए थे उसमें जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे इसको या चेक करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे दैट इज लाइक वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस देखिए मैं दोनों के डिग्री याद होने चाहिए लाइक 1 8 27 फर्स्ट टाइम याद होने चाहिए ताकि जब तक देखो 27 इज अ क्यूब नंबर लेकिन तब भी कोई कंफ्यूजन है कुछ पता नहीं चल रहा तो आपके कैलकुलेटर में एक बटन होगा इस तरह ये बटन आपने दबाना है और हर एक एक नंबर को नीचे लिखते जाना जिसमें आंसर होल नंबर में आए लाइक टू थ्री फाइव इस तरह होल नंबर में आए दैट विल बी अ क्यूब ठीक है जब आप इसको लिखेंगे आप क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन लिखेंगे तो द आंसर विल कम थ्री सो ट्वेंटी सेवन इज अ क्यूब ठीक है दो तीन मैथड्स हैं पहली बात है याद होना चाहिए आप It's kind of like um, one sir, आप एक मिनट लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं ये बना? जो yeah. अभी आपने पीछे कराया जी बस सर थैंक यू ठीक है जी शो दैट देर इज नॉट अ स्क्वायर नंबर बिटवीन फिफ्टी एंड सिक्सटी आपने बताने कि कोई भी स्क्वायर नंबर एक्सिस्ट नहीं करता फिफ्टी और सिक्सटी के दरमियान कैसे बताएंगे देखें अगर मैं स्क्वायर नंबर लिखना शुरू करूं वन फोर नाइन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स के बाद फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर अब जरा आप गौर करें कि स्क्वायर नंबर जो सेवन का स्क्वायर है वो है फोर्टी नाइन और जो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर आएगा दैट इज सिक्सटी फोर सो There is no square number between forty nine and sixty four. All right. So you need to write this thing that forty nine is a square of it's it's a square number, and the next square number after forty nine is sixty four. So it's like hundred percent obvious that there will be no square number between these numbers. Okay. So it's hundred percent proved that there is no square number exists between them because. The forty-nine uh, is a square number, and then after forty-nine, sixty-four is a square. So there is no square number existing between these these limits. Fine. So this way, we have to show it. Now, let's write forty-nine or sixty-four. Okay. Now the next is. Uh, I hope you understand. If you have any problem, please tell me. There is a list three six. 
नाइनटीन एंड ऑल ऑफ दैट एन ऑड स्क्वायर एन ऑड स्क्वायर यहाँ लिमिट करा दिया दो एक तो पहली बात है ऑड हो और दूसरा स्क्वायर नंबर जी एनी वन इसी को भी पता हो आंसर ठीक है इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं ये जल्दी जल्दी लास्ट टाइम Find an integer r such that r is is greater than five. Is, is sign का मतलब होता है कि r greater है five से. मतलब we cannot include five. It must be six, seven, eight, nine, ten. ठीक है ये numbers हम लोगों ने choose कर लिए. हम लोगों ने r की दो value choose करनी है. That must be greater than five. And जब मैं r की जो value मैं choose करूँगा, तो यहाँ सबसे पहले करूँगा square number बने. जी. कौन सी value choose कर सकता हूँ? एक एग्जांपल देखो बताता हूँ फॉर एग्जांपल आई एम चूजिंग द वैल्यू फॉर एस सिक्स सो फाइव अगर सिक्स फोर्ट करूँ फाइव सिक्स एट थर्टी माइनस वन व्हिच इज़ ट्वेंटी नाइन सो ट्वेंटी नाइन इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर ओके सो आई नीड टू गो फर्दर जी बताएं क्या हो सकता है That will be fifteen negative one, which is forty nine. Yeah, forty nine is a square number. G ten ke ilawa koi mujhe bataye? Any other number? Can we use any other number uh, other than like ten to justify the statement? What about thirteen? Five three is a fifteen. Okay, seven five sixty five. Sixty five minus one is sixty four. Also, sixty four is also a square number. So you can write the answer like ten and uh, no, the value of R is yeah ten and thirteen. Oh, even more. Sixty five. 